Olá, quero cumprimentar a todos. Meu nome é Francisca Pontes. É, quero dizer da imensa alegria em estar aqui hoje, depois de meses de convivência, de aprendizado, de contato mesmo de forma virtual, com experiências, com pessoas encantadoras. O tema que eu escolhi para fins de encerramento deste curso foi as principais disfunções capilares. Por que, que eu escolhi esse tema? Cerca de dois anos atrás eu tive que me aposentar, tenho como formação básica economia, cheguei a pós e etc, sempre atuei nessa área. Mas, é, uma vez desocupada, eu comecei a estudar e me encantei pelo tema é, cabelo. Talvez nem só por isso, mas principalmente pelo fato de eu ter pessoas com bastante afinidade em relação a mim que se dedicam e estudam o tema. O que, que é o cabelo? O cabelo, ele não é da agora que se deu importância ao cabelo. Há muitos anos, na Idade Média, na Grécia, no Egito, os faraós davam grande importância. Inclusive, fatos da própria Bíblia relatam como, por exemplo, a força, o poder dos cabelos de Sansão. Filósofos também utilizavam os cabelos, barbas compridas, para sinalizar o status, ou vamos dizer assim, que eram filósofos. E o cabelo também é de, um, de suma importância para a autoestima nossa. Começar que ele é considerado a moldura do rosto. E ele sinaliza muitas vezes o cabelo enfraquecido, o cabelo mal cuidado. Ele diz muito a ver da, do estado de saúde, do estado emocional, até às vezes do status, às vezes da profissão. E o sexo, não tanto porque hoje cabelo grande, cabelo curto, tanto faz ser uma mulher, isso não usam sem, nenhuma, sem nenhum problema. E quais são as principais disfunções capilares? A literatura indica quatro a cinco disfunções como as mais consideradas e recorrentes. Nós escolhemos duas porque tem muito a ver com aquelas que atingem a faixa da terceira idade. São a alopecia androgenética e a alopecia senil -sinescente. O que é a alopecia androgenética? Como o próprio nome já indica, tem a ver com hormônios. São desequilíbrios hormonais que provocam a alopecia androgenética e ela acomete tanto homens como mulheres. No caso dos homens, eles têm a ver, eles podem já ser acometidos desde a puberdade, tá? E no caso, como é que se manifesta nos homens? É a careca, é aqueles espaços bem invasivos e limpos que avança aqui na região frontal, occipital, que causa profundos dissabores também ao sexo masculino. E no caso feminino, cabelo se apresenta a partir, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Brasileira de Tricologia, em cerca de 40% de mulheres acima de 70 anos. Qual, qual é o sintoma? É a rarefação dos cabelos. Cabelos começam a ser rarefeitos, caem também, assim como nos homens, e aqueles caminhos limpos aqui, sem couro, sem pelo, sem folículos pilosos, é, que, dão, que causam profundo mal-estar a mulheres que, se, que são acometidas dessa disfunção. A cura, ah, sim. A cura é através de medicamentos, através de técnicas como o MMP, é que é o que, que é isso? É a ingestão, a, a colocação de medicamentos por meio de agulhas específicas, de fatores de crescimento, até de plasma no couro cabeludo, bem como da ingestão de medicamentos. O que, que é alopecia senil ou senescente? É alopecia, ao contrário da genética, que é, advém de fatores externos, como a exposição exacerbada ao sol, ao vento, a coloração também de cabelos com produtos não muito, vamos dizer assim, aconselháveis e que acometem também mulheres, homens a partir dos 60 anos de idade. Também tem cura, desde que se busque como alopecia androgenética, como alopecia senil ou senescente, profissionais especializados, mais especificamente da dermatologia no, que, no campo da tricologia, que passarão indicações, medicamentos ou até prevenção é, pra, com relação às alopecias, no caso, a senil senescente.
Essa foi a minha contribuição, embora pequena, mas espero ser uma soma a esse manancial de conhecimentos que está, já se teve, está se tendo e teremos aqui por ocasião da apresentação dos trabalhos de encerramento deste curso. Obrigada.